Karibu tena wapenzi wa tazamaji. Kwenye maendelezo wa masungumzo yetu siku hii ya leo ya tarehe tatu mwezi ni wa pili mwaka 2024 studioni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. William Samoi Arapruto ameweza kukiona kisanga ambacho hajawahi kiona tangia alipoanza kuzurura kwenye hizi rali zake zenye anasema kwamba ni za kikazi lakini sote tunajua kwamba ni kampeni za mapema ili kuweza kuwasihi wafuasi wa Raila Odinga kuweza kuhamia upande wa Kenya kwanza Bwana Ruto wiki hii ambayo inaelekea kumalizika alikuwa upande wa Kaka Mega yani eneo la Western ili kuweza kuwashawishi wafuasi wa Raila Odinga kuhama azimio kisha waweze kuingia kwenye kambi ya Kenya kwanza. Bwana Ruto huwa anatembea kote nchini in the name it kwamba anaenda kufungua miradi lakini sote tukijua kwamba ni kampeni. Wiki iliyopita alikuwa upande wa Meru mahali ambapo aliweza kuonyeshwa kisanga cha kuweza kukua Hecold kitu ambacho kimeweza ku upande wa Kaka Mega katika ngome yake deputy party leader wa chama cha ODM uh, ambaye ni bwana Ambeta Oparanya. Na nielewe mtazamaji wangu. So, bwana Ruto siku ya Ijumamosi tarehe tatu alikuwa upande wa Kaka Mega mahali ambapo amekuwa kipita akifungua miradi ya Uhuru Kenyatta pamoja na kuweza kufungua affordable houses uku akiwa nasema kwamba Uh, nyumba zile zitakuja kupeana hajira kuelekea kwa mama mboga kuelekea kwa vijana wa boda boda pamoja na jamii nzima sote tunajua kwamba zile nyumba mtazamaji wangu sio za mama mboga sio za vijana wa boda boda bali zile nyumba ni za matajiri kuna kitu ambacho kimeweza kutokea upande wa kaka mega kipindi ambapo bwana Ruto alikuwa anapita kwenye rali zake kuweza kusungumza na wananchi upande Uh, wa western kitu cha kwanza ambacho niliweza kuobserve katika hizi rali zake bwana Ruto upande wa western mtu ambaye alikuwa anaitwa Boni Halwale hakukua mtu ambaye anaitwa huyu huyu mbunge Didimas Baraza hakukua kwenye ile rali kuna huyu Kalasinga hakukua kwenye rali za bwana Ruto So hizi 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 rallies za Bwana Ruto upande wa Kaka Mega ziliweza kukumbwa na mambo mengi. So viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kutoka upande wa Western part of Kenya wameweza kumwambia Bwana Ruto wewe ndio umefanya mpaka wananchi wameanza kuboycott mikutano yako vile vile ameweza kufanya mpaka viongozi wameweza kuboycott Mi, eh, miradi yake pamoja na mikutano yake aswa hapa nchini. Siku ya Jumamosi mtazamaji wangu kuna picha ambazo zimeweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha bwana bwana wile mruto akihutubia watu wawili watu wengine ambao walikuwa wamejaa kwa lile kundi ambalo alikuwa anahutubia ni machiefs maafisa wa polisi pamoja na county officers kuna huyu mbunge ambaye anaitwa Caleb Hamisi ameweza kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kushare haya kisha akisema kwamba hashtag Ruto must go. Bwana Caleb Hamisi akasema hivi if you are a president and a half of the crowd you are addressing are local chiefs mobilized from entire western region a quarter are police officers in uniform and a civilian and the rest are minister uh, ministry officials and Kakamega county workers the best you can do is resign i say it here soon you will be addressing kimani chungwa didi nyoro and maybe regard gachawa if he will not be uh, he will not have gotten tired kenya needs a renaissance a renaissance Unaona mtazamaji wangu huyu anaitwa mbunge Caleb Amisi nadhani kwamba huyu ni mbunge kutoka eneo la Sabuti ambaye ameweza kukuja kwenye mitandao ya kijamii kuweza kuposti kitu kama hicho. Alafu ukiangalia hiyo picha 
hata sisi tuweze kuifanyia ukaguzi kwa ndani uh, kitu ambacho bwana Kalip Hamisi alikuwa nakisema ni cha ukweli mtazamaji wangu unajua uh, picha hizi hauwezi kuonyeshwa na state house hizi nayo uwezo kaonyeshwa hmm? ukiweza kuangalia hapo hivyo ni county askaris plus na chiefs pamoja na maafisa wa polisi pamoja na wale watu ambao wanafanya kazi kwenye county so hakuna watu ambao waliweza kwenda hapa kuweza kumsikiliza bwana Ruto hmm? ni ukweli yale mambo ambayo bwana Caleb Hamisi anatuambia kwamba local chiefs ndio walikuwa wamejaa kutoka ambao walikuwa wamekusanywa kutoka kakamega nzima aya tukukuja maafisa wa polisi pamoja na maafisa wa polisi wengine wenye walikuwa wamevalia uh, nguo za nyumbani ambazo zinafahamika kama civilian pamoja na county workers tunataka kuweza kuangazia kuundani mbona wananchi waliweza kususia huu mkutano wa bwana Ruto mbona wananchi walikataa kwenda wakaachia county askaris wakaachia local chiefs from entire Kakamega county jinsi ambavyo Bwana Caleb Hamisi ameweza kutueleza. Lakini kabla ya hapo, wacha nichukue fursa hii mtazamaji wangu ni kukaribishe kwenye kituo chako namba moja cha Kenyan Media. Kama wewe ni mgeni hapa, piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu ili tuweze kusonga mbele. Tafadhali, usiondoke bila ya kupiga subscription. Karibu tuweze kwenda mbele. Ni kuna sababu karibu mbili tatu ambazo zimeweza kufanya watu hawa wa kaunti ya Kakamega kuweza kutoa uthiria mkutano wa bwana Ruto jinsi ambavyo huyu uh, Caleb Hamisi ameweza kutueleza kitu cha kwanza they are tired with bwana Ruto's fake promises hot air jobs I think hapa hivi mtazamaji wangu uliweza kusikia akiwaambia kwamba tunataka vijana waweze kuajiriwa hapa hivi kutoka kaunti ya uh, Kakamega 2300 waende wafinye kompyuta alafu ile kompyuta iweze kumwaga dola so let me ask you maina tangu lini ukasikia kwamba kompyuta inafinywa alafu dola zinamwagika sasa hizi kazi zenye anaambia vijana kwamba kuna kazi za online digital sasa hivi mtazamaji wangu jinsi ambavyo tunasungumza sasa hivi tarehe tatu mwezi wa pili mwaka 2023 Google kampuni ya Google ambayo ni kubwa kote duniani imeweza kuwafuta kazi watu zaidi ya laki moja kwa kile ambacho wanasema kwamba biashara zimeweza kwenda chini Kampuni ya simu ya Apple hii ambayo bwana Ruto amekuwa akisema kwamba siji tumepokea simu kutoka Marekani wanataka watu laki mbili wanataka watu laki ine waende wafanye kazi pale ile kampuni nao tunaambiwa kwamba wameweza kuwafuta wananchi kazi. Wameweza kuwafuta wafanyakazi wao kazi. So, haya mambo ambayo bwana Ruto anawaambia wa Kenya fake promises, hot air jobs ndio yanachangia mpaka wao kutofika kwenye mikutano yake. Tumeweza kuelewana mpaka hapo hivyo na ule mkutano ukaweza kusalia kuwa wa local chiefs, ukaweza kusalia kuwa wa county askaris, ukaweza kusalia kuwa wa county workers pamoja na maafisa wa polisi ambao walikuwa wamevalia civilian ili kuweza kujaza wingi fake promises na nielewa mtazamaji wangu namba 2 bwana Ruto hana agenda William Samui Arap Ruto the president of Kenya has no agenda for common mwananchi agenda gani mtazamaji wangu naweza kaniambia kwamba tangia alipoweza kuingia mamlakani ameweza kuleta ajenda ambazo zinawasaidia wa Kenya. Tuambiane tu kweli. Ajenda gani? Hm? Waachana na hii mambo ya affordable houses. Affordable houses ilikuwa kwenye mradi wa Uhuru Kenyatta Big Four agenda. Na Uhuru Kenyatta aliweza kuanzisha zile nyumba. Alikuwa na zijenga bila wa Kenya kuweza kutozwa matozo ya kujenga nyumba. Lakini chini ya utawala wa Rais William Ruto, wa Kenya wanajenga zile nyumba kwa kuweza kutozwa pesa zao na zile nyumba zitakuja kuwa za matajiri so bwana Ruto hana agenda hana agenda kabisa ambayo tunasema kwamba ameweza kuleta agenda fulani kazi iweze kupatikana kazi ambayo ni legit kazi ambayo ni permanent ama mnataka kutuambia housing project itakuwa ni kazi permanent ambapo vijana 
ambao wamefuzu wame kutoka vyo vikuu watakuwa unafanya kwa zaidi ya miaka kumi kuanzia sasa hivi. Zile kazi za housing project vijana wataajiriwa ndio baada ya mwaka mmoja ile kazi ziishe. Nyumba zikuwe tayari ziuzwe. Alafu wale vijana ambao walikuwa wanajenga pale warudi kuwa jobless. So bwana Ruto hana agenda ya kuweza ku solve matatizo ya wakenya permanently. Badala yake ni kuambia tialala kuweza kuambia sijui tulisimamisha rege asifu yeye haoni ni rege ambayo anataka kuleta haoni hizi ni kampeni za mapema za kuleta rege so kutokuwa na je agenda ndi ilifanya viongozi kuweza kukosa kwenye mkutano wa bwana Ruto kama vile Boni Halwale kama vile Didmas Baraza pamoja na wananchi kutofika kwenye mkutano wa bwana Ruto and finally sababu ya mwisho it's because of high taxation which has led to high economy state of economy sasa hivi mtazamaji wangu ni mbaya haiwezi kamruhusu mkenya wa kawaida aache kwenda kufanya kazi yake kibarua chake cha kila siku kujitafutia mkate wa kila siku kutafutia familia yake mkate alafu haende kupigia bwana Ruto makofi kumbuka hata wao askari ambao walikuja hapa wao mshahara wao unaingia hao chief ambao waliweza kuleta wingi mshahara wao unaingia hawa community health workers by the way ndio wameweza kuja kwa hiyo picha mshahara wao unaingia na nielewa so wananchi wangeweza kuacha kazi zao waende kusikiliza urongo wananchi hawangeacha kwenda kutafuta mkate waende kusikiliza urongo high taxation it has led to unemployment high taxation it has led to high cost of living high taxation it has led to the increase of school fees wanafunzi sasa hivi wengine wako nje licha ya bwana Ruto kupiga kelele huu oh, hakuna mtu hakuna mtoto wa mtu mwenye atafukuzwa kutoka shuleni huu oh, tumeweza kuamuru kwamba hakuna mtoto ambaye atakaa nyumbani kwani watakula mawe anyway wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya hii picha kuwa leaked naye bwana Kalip Hamisi mbunge wa Saboti akisema kwamba huenda siku za hivi karibuni bwana William Ruto akaanza kusungumza na mtu ambaye anaitwa Didi uh, Nyoro kimani ichungwa pekee pamoja na rigadi gachawa kama hata kuwa amechoka kwa sababu sasa hivi wananchi wameweza kuchoka hawaeleki kwenye mikutano yake Samanasi na Regina mwingine zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8